하면 좋습니다. 선생님. <웃음> 아, 벌써 다 갔네요. 한 해가 그죠? 아, 저도 한 해가 다 갔는데 그 의미로 머리를 한번 깎았습니다. 괜찮습니까? 예쁩니까? 진짜요? 리액션 선생님 예쁩니까? <웃음> 보통 여자가 이렇게 뭐 이렇게 질문을 했을 경우에는 답은 더 어떻게 돼요? 다 정해져 있죠. 자, 그래서 자, 그런 걸 아시는 분들은 저 행복한 가정 생활 하고 있다라고 짐작하시면 됩니다. 자, 오늘은 그 우리가 한달 전에는 일부를 했습니다. 2차 세계 대전 일부를 했는데 오늘 그 2부 바로 히틀러의 몰락에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우선 그한달 전에 했던 그 시간이 벌써 4주가 지났기 때문에 여러분 머릿속에서도 전부 다 가물가물 하시죠. 그래서 한번 쫙 정리를 하고 난 다음에 2차 세계대전 2부로 진행하도록 하겠습니다. 어 우선 2차 세계대전의 어떤 배경을 우리가 한달 전에 4주 전에 했었는데 경제공항을 제가 얘기를 했었습니다. 이 경제공항을 극복하기 위해서 독일과 일본이 선택했던 카드가 바로 전쟁이라는 카드였다라는 걸 얘기를 했었고요. 그래서 그리고 또 2차 세계대전의 시작에 대해서 얘기를 했었습니다. 바로 독일의 폴란드 침공 그리고 독일의 프랑스 침공으로 시작되었던 2차 세계대전. 자 거기에서 이 영국과 프랑스의 연합군이 어디에서 그 포위가 되었죠? 고립이 되었습니까? 영화도 했었는데. 덩게르크에서 고립이 되었습니다. 이 덩게르크에서 34만 명의 연합군이 탈출을 했었죠. 우리가 그거를 그것을 우리가 덩게르크의 기적이라고 얘기를 했었고요. 이 34만 명이 역전의 용사가 되어 가지고 오늘 제가 진행하는 2부에서 연합군의 대반격을 이뤄내게 됩니다. 그러면 2차 세계 대전의 끝에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이 사람이죠. 히틀러의 몰락입니다. 이 히틀러의 몰락은 다른 말로 우리가 독일의 몰락이라고 얘기할 수도 있, 있습니다. 어, 히틀러가 왜 몰락을 했을까요? 저는 어, 이 강의에서 한세 가지 정도를 한번 그 원인을 한번 찾아봤습니다. 제일 첫 번째 원인이죠. 바로 영국 본토 항공전입니다. 들어보셨습니까? 그러니까 1940년 7월 달에서 한 10월 달까지 한 100일 동안 그러니까 독일 공군이 런던을 비롯해서 영국 남부를 폭격을 진행했는 거죠. 공습을 진행했던 게 바로 영국 본토 항공전이었습니다. 자, 우선 히틀러는 알았습니다. 무엇을 알았었냐면 독일의 해군력이 바로 영국의 해군력에 엄청 뒤지고 있다. 절대 열세라는 것을 가, 어, 간파를 했다는 거죠. 그러니까 히틀러는 협상을 하고 싶었어요. 영국과 싸우지 않고 이길 수 있는 방법. 협상을 하려고 했는데 이 당시 갓 수상이 되었던 사람이 누구냐 하면 바로 처칠이었죠. 그러니까 처칠이 어떻게 하냐 면 대독일 강경책을 펼칩니다. 끝까지 우리는 독일과 싸우겠다. 할수 없죠. 그러면 독일은 어떻게 해야 됩니까? 영국과 한판 떠야 됩니다. 그게 바로 영국 본토 항공전인데요. 자, 영국 본토 침공 작전을 우리는 바다 사자 작전이라고 우리가 얘기를 합니다. 자, 그러면 여기서 우리가 전문가를 한번 모셔보도록 하겠습니다. 선생님 혹시 공군 출신이라고 제가 들었는데 맞습니까? 네, <웃음> 자, 지금 그러면 이 영국과 독일이 하늘에서 부딪혔습니다. 누가 이길 것 같습니까? 아무래도 영국이 이길 것 같습니다. 아, 왜 그럴까요? 홈 경기에 이점이 있지 않습니까? 아, 역시 전문가 맞습니다. <웃음> 홈 경기가 훨씬 더 유리하다는 거죠. 왜 그런지 제가 한번 살펴보도록, 어, 이야기 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 지금 우리가 독일 공군이 출격을 했습니다. 근데 당시에 이 독일의 비행거리를 한번 살펴볼까요? 독일은 어디에서 출격합니까? 그러니까 유럽 본토에서 출격하죠. 프랑스에서 출격합니다. 여기에서 출격을 하면 은이 영국 본토까지 도달하는데 상당한 거리가 있습니다. 비행거리가 있습니다. 그러니까 지금 우리 항공이 성능이 아니죠. 당시에는. 그러니까 상당한 비행거리에다가 그러면 또그 위에서 하늘 위에서 우리가 교전을 하게 됩니다. 단시간이 끝나지는 않겠죠. 그러니까 30분 이상이 걸린다고 합니다. 그러면 여기에서 만약에 싸우다가 뭐가 떨어질까요? 기름이 떨어지죠. 연료가 떨어집니다. 연료가 부족해지는 거죠. 그러니까 연료가 부족해지거나 아니면 격추당했을 때 어떻게 할까요? 공군은 격추당했을 때 연료가 떨어졌을 때그 조종사는 어떻게 해야 됩니까? 선생님? 사출. 아, 뭘, 뭘 타고 탈출을 합니까? 낙하산을 타고. 맞습니다. 낙하산을 타, 어, 타고 탈출을 했는데 내가 탈출했던 지역이 누구 나라 땅이에요? 영국. 바로 영국인의 땅이죠. 영국입니다. 그러면 어떻게 해요? 영국 보병들이 와가지고 진압을 해버리는 거죠. 자, 이런 상황에서 이 영국 항공전을 설계했던 괴링은 판단이 잘못되었다는 거죠. 
자, 그래서 어떻게 진행되었는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 양국의 피해 규모를 한번 살펴볼까요? 이단 100일 동안에 독일의 전투기 및 폭격기가 몇대 정도 격추당했습니까? 2천여 개가 격추당했습니다. 영국도 마찬가지 아주 대규모의 피해를 입었었죠. 1,700여 개가 격추를 당했습니다. 그런데 더 뼈아픈 것은 뭔지 아십니까? 바로 조종사의 피해, 피해라는 거죠. 그러니까 독일 조종사는 거의 5천 명 가까이 사망을 했습니다. 영국 조종사는요, 2천여 명 정도가 사망을 했습니다. 우리가 이 항공기 같은 경우는, 전투기 같은 경우는 그 공장에서 양산을 해가지고 또다시 만들면 돼요. 근데 조종사를 이 숙련된 조종사를 만들려고 그러면 수년이 걸린다는 거죠. 이게 독일한테 경쟁이 뼈 아팠다는 겁니다. 그래서 나중에 이 독소 전쟁을 치를 때이 독일이 이 약간 힘든 상황에 놓였던 이유가 바로 여기에서 많은 피해를 당했다는 거죠. 자, 누굽니까? 윈스턴 처칠입니다. 윈스턴, 처칠, 어, 윈스턴 처칠은 이렇게 말을 했습니다. 전쟁의 역사에서 이렇게 많은 사람들이 이렇게 적은 사람들에게 이렇게 큰 빚을 진 적은 없다고 얘기를 했습니다. 여기에서 이렇게 적은 사람들은 누구일까요? 바로 항공기 조종사였습니다. 이 2천여 명의 조종사들이 아, 이 독일에 대항해서 영국을 구해냈다는 거죠. 자, 당시에 이 독일의 공군 전력은 굉장히 그 뛰어나섰고, 또 조종사의 어떤 보유도 굉장히 많이 보유를 하고 있었습니다. 근데 영국 같은 경우는 전투기 대수도 부족했고, 또 조종사도 수적으로 굉장히 적었습니다. 그러면 독일 조종사가 한번뜰 때, 한번 출격할 때 영국 조종사 같은 경우는 세 번, 네 번을 출격해야 됐다는 거죠. 굉장히, 굉장히 피로가 누적이 되겠죠. 이 사람들이 바로 영국을 구해냈다는 겁니다. 그리고 또 하나 영국이 승리할 수 있던 또 하나의 킬은 저는 바로 이거라고 봤습니다. 뭘까요? 레이더입니다. 레이더. 자, 이 당시에 영국도 레이더가 있었고 독일도 레이더가 있었습니다. 그런데 이 레이더를 이 영국 본토 항공전에서 아주 잘 이용했던 나라가 누구냐 하면 바로 영국이라는 거죠. 독일은 이 레이더의 어떤 성능을 굉장히 무시했었습니다. 하지만 이 영국은 이 레이더 성능을 더 높이고 높이고 업그레이드 해가지고 마침내 혁신을 통해가지고 어, 영국을 방어하는 데 사용을 했다는 거죠. 혹시 그 레이더가 어디에서 유래됐는지 아십니까? 아, 공군이시라면서요. 아, 알고 보니까 육군이시군요. 혹시 그이 레이더가 어, 어디에 차관해서 만들어진지 혹시 아십니까? 육군. 아, 맞습니다. 박쥐입니다. 우리가 박쥐가 어둠을, 어, 어둠 속에서 비행을 할때 초음파를 발사하죠. 왜 초음파를 발사합니까? 앞에 장애물이 있는지 없는지 부딪히는지 안 치는지 거기에서 그러니까 초음파를 발사해서 돌아오는 반사음을 가지고 비행을 한다고 그러죠. 그것을 이제 토대로 해가지고 만들어진 게 뭐예요? 이 레이더라는 거죠. 이 레이더를 가지고 이 영국은 어떻게 했냐면 독일의 폭격기가 출격을 했을 때 전투기가 출격을 했을 때몇 대가 오는지 어느 방향에서 오는지 다 미리 간파를 했다는 거죠. 이, 그, 이 전투에서 이 레이더는 이, 이, 뭐야, 이 방어망에서 문어 역할을 한다고 하죠. 그래서 굉장히 중요한 역할을 했습니다. 영국을 방어하는데. 자, 두 번째 원인은 저는 스탈린그라드 전투라고 봤습니다. 혹시 스탈린그라드는 누구의 땅일까요? 누구의 땅이라는 이, 이름일까요? 바로 스탈린의 이름이 들어가 있죠. 바로 스탈린그라드입니다. 굉장히 상징적인 지역이라고 할 수가 있습니다. 그럼 스탈린 본인도 자기 이름이 들어가 있는 그런 지역이기 때문에 더욱더 사수해야 되겠죠. 자, 스탈린 그라드 전투 연도를 한번 살펴보시겠습니다. 1942년 8월 달 여름에 시작했죠. 1943년 2월 달 언제 끝났습니까? 겨울에 끝났습니다. 자, 전쟁 상황이 어떻게 진행되었는지 살펴보기 전에 이 인물, 이 문제적 남자, 이 스탈린에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 스탈린의 젊은 시절의 모습입니다. 어떻게 생겼습니까? 어, 잘생겼습니까? 꼭 나쁘지 않죠? 자, 그런데 이 스탈린의 얼굴을 자세히 지다보면 은 천년두를 알았기 때문에 얼굴에 곰보 자국이 있습니다. 근데 이 스탈린이 그 최고의 지도자가 됨으로 인해가지고 자기 초상화에서 곰보 자국을 다 없애버렸습니다. 그래서 매끈한 피부 상태를 만들어 놓았다는 거죠. 뽀샵에는 초상화라고 할 수가 있습니다. 그리고 이 스탈린 같은 경우는 음, 12살 때 교통사고를 당했습니다. 이때 교통사고는 자동차가 아니에요. 마차 사고를 당해가지고 왼쪽 팔을 사용하지 못합니다. 
왼쪽 사용, 왼쪽 팔을 사용하지 못하고, 그리고 발육 부진으로 인해가지고 키가 그렇게 크지가 않습니다. 그러니까 여러분들은 스탈린 키를 얼마 정도로 예상하고 계십니까? 65cm보다 작습니다. 나폴레옹 키보다 더 작다는 거죠. 바로 61cm입니다. 제가 65입니다. 제가 스탈린보다 키가 좀 큽니다. <웃음> 자, 예. 아, 스탈린은 그런 인물이죠. 그런데 이 스탈린 같은 경우는 히틀러하고 굉장히 어린 시절, 유년 시절이 닮아 있습니다. 아, 스탈린의 부모님이죠. 볼까요? 베사리온이 있고, 자, 어머니 케테반이 있습니다. 이 스탈린의 아버지 같은 경우는 구두 재화공이었습니다. 근데 구두빵이 잘 되었을 때는 굉장히 기분이 좋았겠죠. 근데 구두가 팔리지 않았을 때는 술을 마셔요. 술을 마시면 누구를 때릴까요? 아내와 자식을 때립니다. 그러니까 어릴 때이 스탈린 같은 경우는 아버지 폭력에 굉장히 시달렸다는 거죠. 어느 날이 어린 시절 스탈린은 참다 참다 못해가지고 칼을 아버지한테 던졌다고 얘기합니다. 그만큼 예, 분노에 휩싸였던 그 어린 시절을 보냈다고 하죠. 이 케테반 같은 경우는 어떻게 했을까요? 이 폭력은 자기뿐만이 아니라 내 아이까지 지금 당하고 있잖아요. 이 스탈린을 보호하기 위해서 신학교에 넣었습니다. 그 신학교에서 이 스탈린은 굉장한 재능을 발휘합니다. 성직자의 꿈을 꾸기도 했었죠. 어떻게 되었을까요? 야, 장만치 수석 졸업을 합니다. 그러니까 히틀러는 항상 학교에서 실업학교에서 꼴찌였잖아요. 스탈린 같은 경우는 신학교에서 1등을 놓치지 않았습니다. 대단한 인물이었죠. 하지만 이 스탈린 같은 경우도 유년 시절에 굉장히 외로웠습니다. 여러분은 외로울 때 어떻게 합니까? 여러분은 외로울 때 어떻게 해요? 아, 노래방에 노래를 부르게. 아, 생님 같은 경우는 가수가 되어도 되겠습니다. 근데 스탈린 같은 경우는 어린 시절에 책을 보았다고 해요. 그러니까 책을 굉장히 좋아했습니다. 도스토예프스키를 특히 좋아했었죠. 자 그리고 난 다음에 시를 적기 시작했습니다. 글을 짓기 시작했습니다. 그래서 스탈린 같은 경우는 청년 시절에 시인으로 활동을 했다고 얘기를 하도록 어, 얘기하기도 합니다. 그런데 이 스탈린은 이 아버지의 잔인함, 이 폭력성을 닮았는가 봐요. 우리가 스탈린 그러면 대숙청의 알콘입니다. 너 숙청이야. 이거 인터넷에서 굉장히 유명한 짤이라고 할 수가 있습니다. 너 숙청이야. 너 아웃이야. 트럼프가 옛날에 그러지 않았, 않았습니까? TV 쇼에서 파이어, 그럼 너 해고야 이런 거 있었죠. 아마 그 원조가 이 바로 이 스탈린이라고 할 수가 있습니다. 이 스탈린은 어, 자기가 정권을 잡은 이후로 자기 반대자를 수십만 명을 처형을 했습니다. 그런데 그 중에 군 수뇌부도 들어 있었습니다. 이군 수뇌부 한번 볼까요? 당시 숙청된 사람들이 원수 다섯 명 중에 세 명을 처형합니다. 총살을 시켰죠. 야전 사령관 열여섯 명 중에 열네 명, 군단장 육십일곱 명 중에 육십 명. 여기 보시면 국방 차관 있죠. 열한 명 전원을 처형시켜 버립니다. 군사 위원회 위원들도 팔십 명 중에 칠십오 명. 그래서 한 삼만 오천 명 정도의 군 지휘관들을 숙청해 버려요. 총살 시켜 버립니다. 그래서 이그 스탈린의 그 오른팔이 되어서 이 숙청의 최성봉에 섰던 사람이 누구냐 하면 바로 피의 난장이라고 불리웠던 예조프입니다. 이 예조프. 피의 난장이라고 그랬죠. 이 사람은 여러분 혹시 KGB라고 들어보셨습니까? 이 KGB의 전신이었던 어떤 소련 정보국에서 수, 어, 수장으로 있었던 인물입니다. 그러니까 피의 난장이라고 불리웠던 사람인데 이 사람은 스탈린하고 굉장히 닮아 있습니다. 왜요? 역시 키가 작아요. 근데 스탈린보다 키가 더 작습니다. 그러니까 스탈린이 얼마나 예뻐했겠어요. 키가 151cm입니다. 음. 선생님보다 키 크죠? 작습니까? <웃음> 그렇습니다. 자, 바로 이 에조포였고요. 자, 그런 이런 숙청된, 이 숙청된 군 지휘부들 때문에 독소 전쟁에서 전쟁 초반에 소련이 분리했던 하나의 이유가 되기도 합니다. 자, 제가 조금 전에 말했죠. 세계 제2차 대전은 사실상 어떤 전쟁이었습니까? 독소 전쟁이라고 얘기할 수 있는데, 독소 전쟁은 누구와 누가의 전쟁을 말하죠? 그렇습니다. 독일과 소련과의 전쟁을 우리가 독소 전쟁이라고 합니다. 그러면 왜 히틀러는 소련과의 전쟁을 시도했을까요? 자, 보겠습니다. 자, 이 우리가 히틀러가 굉장히 싫어했던 열등 민족이라고 했던 민족이 우리가 유대인이 있었잖아요. 그렇죠? 또한 명의 열등 민족이 있습니다. 바로 슬라브족이라는 거죠. 그리고 또한 이 히틀러가 굉장히 싫어했던 사람들이 있습니다. 바로 공산주의자들을 굉장히 싫어했습니다. 슬라브족과 공산주의자가 다 있는 곳이 어디예요? 바로 소련이죠. 또 하나 히틀러가 생각했던 게 있습니다. 이 당시에는 미국이 전쟁에 참전했을 었 때입니다. 뭐 때문에 참전했을까요? 바로 하와이 진주만 습격으로 
일본을 하와이 진주만 습격으로 1941년에 태평양 전쟁이 일어났죠. 이때 이제 미국이 참전했습니다. 히틀러는 생각했죠. 어, 미국이 들어왔네? 그러면 전쟁이 길어질 거야. 그러니까 전쟁이 길어지면 뭐가 필요할까요? 바로 석유가 필요하다는 거죠. 전쟁 물자가 필요하다는 거죠. 식량이 필요하다는 거죠. 그곳이 있는 곳이, 어디, 그것이 있는 곳이 어딜까요? 바로 우크라이나 국창지대입니다. 이 우크라이나 국창지대를 점령해가지고 우리 게르만족의 생활 공간을 확보하라. 이게 바로 히틀러의 명령이었다는 겁니다. 자, 보겠습니다. 자, 이 독일, 독소전쟁에서 이 독일의 독일 라치군이 진격했던 방향은 세 방향으로 나뉩니다. 굉장히 상징적인 지역이죠. 첫 번째, 모스크바입니다. 모스크바는 왜 상징적이에요? 소련의 수도입니다. 두 번째, 레닌그라드 한번 보시겠습니다. 레닌그라드는 누구를, 누구의 땅이죠? 레닌의 땅이라는 의미입니다. 그래서 굉장히 상징적인 곳입니다. 스탈린그라드는 조금 전에 말했듯이 누구의 땅입니까? 바로 스탈린의 땅이라는 뜻이죠. 그러면 저는 이세곳 중에서 이 스탈린그라드를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 혹시 스탈린그라드 요 밑에 보시면 어느 지방이 있습니까? 코카서스 지방이 있죠. 우리가 보통 카카스라고 이야기하기도 하는데 여기 보면 은 조지아가 있고 아제르바이젠이 있는 곳입니다. 그러니까 이 전체적으로 봤을 때 소련의 유전지대가 다 여기에 있습니다. 그러면 이 스탈린그라드는 이 코카서스 지방을 가기 위한 교두보가 되겠죠. 입고가 되겠죠. 반드시 스탈린그라드를 점령해야 했다는 겁니다. 자 어떻게 진행되었을까요? 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 지상 최대의 시가전이 열렸습니다. 바로 스탈린그라드 전투입니다. 여러분 뒤에 여기 건물 잔해들 한번 봐주시겠습니까? 어떻게 했을까요? 완전 공군 전투기, 폭격기로 폭격을 했던 그 도시의 잔해가 여기에 있습니다. 콘크리트 잔해, 시멘트 잔해. 어떻게 되었을까요? 자, 우리가 성공은 역설이다라는 말이 있습니다. 과연 이 폭격이 소려, 어, 독일한테 유리했을까요? 아닙니다. 독일, 어, 독일한테 철저히 불리한 조건을 만들어줍니다. 어떤 조건을 만들어주냐 하면 바로 이 콘크리트 잔해 있죠. 콘크리트 잔해나 시멘트 잔해가 있으면 은 독일 같은 경우는 우리가 뭐가 더 유리합니까? 바로 전차 병력이 있죠. 그리고 보병이 있습니다. 그러니까 전차가 지나가기 좋을까요? 안 좋을까요? 불리하죠. 전차의 속도를 더디게 한다는 거죠. 그러니까 전차가 못 지나가니까 보병의 속도도 더디게 됩니다. 그러면 이 콘크리트 잔해 더미에서 숨어서 소련군은 뭐예요? 저격수 칸을 들어보셨습니까? 저격수 칸을 들어보셨습니까? 육탄전이라든지 저격수를 통해 가지고 독일군을 방어를 한다는 거죠. 이걸 가장 잘했던 사람이 누구냐 하면 바로 주코프입니다. 혹시 주코프 들어보셨습니까? 스탈린이 아까 군수뇌부들을 대숙청을 통해서 수만 명을 총살시켰잖아요. 그죠? 스탈린이 유일하게 잘했던 게 있습니다. 이 주코프만큼은 살련 도왔다는 거죠. 그러니까 이 소련에는 두 명의 유명한 장군이 있습니다. 자, 아까 제가 이 시멘트 그리고 콘크리트 더미 때문에 독일의 전차의 속도가 굉장히 더뎌진다고 그랬죠. 그러니까 8월달 여름에 진격을 했었는데 점점, 점점 늦어져가지고 추워졌습니다. 겨울이 다가왔습니다. 그런데 이 소련에는 스탈린도 숙청하지 못하는 장군이 하나 있습니다. 누구일까요? 스탈린도 숙청 못하는 장군이 하나 있습니다. 바로 동장군입니다. 겨울에만 나타나는 동장군입니다. 이 사람은, 이 장군은 나폴레옹의 침략도 물리쳤죠. 이 동장군이 그만큼 대단한 사람이다. 이 동장군과 함께 소련을 구해냈던 영웅이 누구냐 하면 바로 이 주코프 장군이라고 할 수가 있습니다. 이 주코프 장군의 전략은 뭐냐 하면 적의 장점을 최대한 약화시키자. 적의 장점이 뭘까요? 바로 이겁니다. 전차와 보병의 협동이라는 거죠. 이야. 자, 그래서 이 주코프 장군이 그 생각했던 작전이 뭐냐 하면 축차 투입이라는 겁니다. 혹시 그 군대 갔다 오신 분들이 많으니까 혹시 축, 축차 투입이 뭔줄 아십니까? 아, 선생님 공군이시잖아요. 그죠? 요번에 육군으로, 선생님 육군이신가요? 아, 육군은 그럼 축차 투입 아시겠네요. 아니, 그 포병. 아, 포병은 이 축차 투입 모르십니까? 예, 축차 투입, 투입이란 말은 병력을 한꺼번에 투입하는 게 아니라 1진, 2진, 3진, 차츰차츰 이렇게 투입을 한다고 생각하시면 됩니다. 이 축차 투입을 통해가지고 이 독일이, 독일이 거의 공포에 빠졌다는 겁니다. 자, 이 축차 투입을 통해서 왜 독일이 공포에 빠졌는지 한번 살펴보겠습니다. 이 독일군 같은 경우는 제일 처음에는 이 소련군을 향해가지고 엄청난 정간을 거둡니다. 
총으로서 그리고 전차의 어떤 포격으로서 다 죽여버렸죠. 죽였는데 또 나타나요. 이진이 죽였어요. 죽였는데 또 나타납니다. 삼진이. 어쩌면 이 당시에 독일군한테 소련군은 좀비처럼 보이지 않았을까요? 죽였는데 또 똑같은 옷을 입은 사람이 또 나타나. 죽였는데 또 나타나. 미쳐버리겠죠. 자, 이때 이 주코프는 원래는 극동지역의 사령관이었습니다. 이 극동지역은 누구를 방어하기 위해서 만든 지역일까요? 만든 곳일까요? 극동지역의 병력은 대일본 관동군이 이 지역에 있었다는 겁니다. 이 관동군을 대상으로 싸우기 위해서 이 주코프 장군이 극동지역의 사령관으로 있었는데 이 지역의 병력을 축차 투입을 통해 가지고 스탈린그라드로 보냈다는 겁니다. 그럼 여기에서 우리가 생각해야 되는 게 뭐예요? 그럼 극동지역은 어떻게? 일본 관동군은 어떻게 방어해? 자, 그래서 이 극동지역의 병력을 스탈린그라드 전투에 투입할 수 있던 이유가 있습니다. 바로 이 사람입니다. 혹시 여러분 스파이 그러면 누가 생각납니까? 마타리가 생각나시죠? 남자는 바로 조르게입니다. 따라해보십시오. 조르게. 조르게. 조르게입니다. 바로 리하르트 조르게라는 이 사람이 소련의 유명한 스파이입니다. 이 사람의 활동 무대가 어디냐면 바로 일본이죠. 일본에서 신문기자로 스파이 활동을 했습니다. 그러니까 일본 정부의 고급 정보를 다 빼가지고 소련한테 넘겼다는 겁니다. 이때 조르게가 확보했던 정보가 뭐가 있었냐면 바로 일본의 공격 방향은 소련이 아니다. 어디다? 남쪽이다. 남방이다. 태평양 쪽이다. 그리고 미국이다. 이렇게 아, 첩보를 보냈다는 거죠. 이 첩보가 온 순간 이 극동지역의 병력을 주코프가 어디로 옮겼다? 스탈린그라드로 옮겼다는 겁니다. 그런데 이 조르게는 어떻게 되었을까요? 나중에 발각이 되죠. 일본에 의해서 처형을 당합니다. 1944년에. 자, 그래서 독일이 마침내 항복을 하게 됩니다. 이 파울루스는 원수라고 할 수가 있습니다. 이 원수급 사령관인데 독일에서 2차 세계대전 중에 원수급이 항복한 것은 처음이라고 할 수가 있습니다. 여기 스탈린그라드 전투에서 사상자가 몇만 명이에요? 200만 명 이상입니다. 그러니까 단일 전투로는 최고라는 거죠. 최고의 숫자가 바로 스탈린그라드 전투라고 할 수가 있습니다. 2차 세계대전 전투에 자 독일군 사망자의 8, 90%가 어디에서 전멸한 겁니까? 바로 소련 땅에서 당한 겁니다. 그래서 이 독소전쟁에서 소련이 독일을 방어해냈기 때문에 바로 연합군의 반격이 가능했다는 그런 뜻이 됩니다. 여러분 혹시 어, 이 동상 혹시 본적 있습니까? 동상의 이름이 뭐예요? 조국의 어머니상이라는 겁니다. 이 크기를 한번 여러분이 한번 짐작 한번 해보시겠습니까? 어느 정도 크기일까요? 이게 사람입니다. 엄청난 크기죠. 여러분 미국을 미국을 상징하는 게 뭐예요? 자유의 여신상이죠. 자유의 여신상보다 두배 정도의 높이라고 생각하시면 됩니다. 이 조국의 어머니상, 이 동상이 있는 곳이 어디냐면 스탈린그라드입니다. 근데 지금은 스탈린그라드라고 하지 않습니다. 뭐라고 합니까? 바로 볼고그라드라고 하죠. 볼고그라드. 그러니까 볼가강 옆에 있는 도시라 그래서 볼고그라드라고 합니다. 이 조국의 어머니상을 보면 어떤 느낌이 드세요? 어떤 느낌이 드세요? 야, 오른손으로는 칼을 들고 있죠. 그러니까 자유의 여신상은 뭐를 들고 있습니까? 횃불을 들고 있는데 이 조국의 어머니상은 칼을 들고 있습니다. 어머니가. 어머니가 칼을 들고 있습니다. 자식이죠. 딸과 아들을 전쟁터에 보내는 어머니의 어떤 기상이 느껴지지 않습니까? <웃음> 그렇죠? 자, 그래서 이 스탈린그라드, 이 볼고그라드의 자랑이기도 하고 스탈린그라드, 볼고그라드의 자부심이기도 한게 바로 이 스탈린그라드 전투에서 소련이 독일의 나치군을 막아냈다는 겁니다. 자, 다음에 세 번째 원인으로 저는 노르망디 상륙 작전을 한번 잡아봤습니다. 이 노르망디 상륙 작전의 실시 날짜를 한번 봐주시겠습니까? 언제예요? 1944년 6월 6일부터 1944년 7월 달까지 이한 달간에 걸친 전투가 바로 노르망디 상륙 작전입니다. 굉장히 유명한 작전이죠. 우리는 뭐 무슨 상륙 작전을 알고 있습니까? 인천, 인천 상륙 작전을 알고 있죠. 자, 우리는 자 지금부터 노르망디 상륙 작전에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이그 노르망디 상륙 작전은 오브로드 작전의 일환입니다. 자, 이 오브로드 작전이 뭘까요? 바로 프랑스 해방과 연합군의 유럽 본토 진출 작전이라고 할 수가 있습니다. 이 프랑스를 해방하기 위해서는 영국 본토로 탈출했던 그 34만 명을 다시 유럽 본토로 상륙시켜야 되겠죠. 그 작전이 바로 오브로드 작전이라고 할 수가 있습니다. 우리 예전에 고대 그 그리스에서는 뭐가 있습니까? 바로 트로이 목마가 있었죠. 
그러니까 트로이와 트로이 전쟁에서 이 트로이 목마를 통해 가지고 그리스의 상륙군이 상륙을 했지 않습니까? 바로 현대판 트로이 목마라고 할수 있는 게 노르망디 상륙 작전이라고 할수 있습니다. 자, 이 사람이 누굽니까? 바로 아이젠하우입니다. 메가드 장군의 참모였습니다. 원래는 자기 상사가 아, 인천 상륙 작전을 성공시켰는데 이 부하는 이 당시에 뭐를 성공시켰습니까? 바로 노르망디의 상륙 작전을 성공시켰습니다. 이 작전 하나로 나중에 미국 대통령이 되기도 하죠. 이 아이젠하우 같은 경우는 당시에 다양한 연합군의 어떤 그 복잡 미묘한 이해 관계를 굉장히 특유의 친화력으로 굉장히 잘 무마시켰다고 해요. 그리고 작전을 굉장히 심플하게 만들었던 사람이 누구냐 하면 바로 아이젠하우라고 할 수가 있습니다. 자, 우리가 노르망디 상륙 작전 이 개시 몇월 며칠입니까? 6월 6일이죠. 우리는 이날 무슨 행사를 합니까? 현충일 행사를 하죠. 그래서 우리가 미국이라든지 영국이라든지 캐나다, 프랑스 같은 경우는 이날을 기념식을 합니다. 그러니까 프랑스에서 기념식을 하기도 합니다. 1944년 6월 6일. 이날을 우리는 뭐라고 합니까? 디데이라고 합니다. 여러분 우리가 평상시에 디데이라는 말을 많이 쓰죠. 그 디데이가 바로 노르망디 상륙 작전 개시를 말합니다. 그 디데이를 우리가 계속 쓰고 있는 거죠. A 데이도 있고 B 데이도 있고 C 데이도 있습니다. 이때가 바로 D 데이였습니다. 자, 이제는 이제는 서부 전선의 반격이 시작되었죠. 노르망디 상륙 작전이 성공했으니까. 여러분 혹시 노르망디 상륙 작전에 관련되어서 영화를 보시려고 그러면 라이언 일병 구하기를 보시면 됩니다. 이 장면이 그 영화 장면의 한 장면입니다. 자, 노르망디 해안을 잠시 한번 살펴볼까요? 자, 미국의 성조기가 보이고, 자, 유니언잭이 보이고, 자, 캐나다 국기가 보이죠. 자, 이 연합군이 다섯 군데로 나누어서 상륙전을 펼칩니다. 제가 조금 전에 라이언 일병 구하기를 이야기를 했었는데, 라이언 일병 구하기 위해서 상륙했던 그 해안은 바로 옴하 해변이라고 할 수가 있습니다. 자, 여기 보면 캐나다가 있는데, 역시 영국 연방이라고 할 수가 있죠. 쉽게 말해서 영국과 미국이 이 상륙작전을 펼치다는 겁니다. 어떻게 되었을까요? 바로 성공을 했습니다. 드디어 파리가 해방이 되었고 자 쌍들리지의 거리를 걷는 자 미군들의 모습, 위풍당당한 모습이 보이고 있습니다. 여러분 혹시 2차 세계대전은 이제 드디어 끝이 났습니다. 이 전쟁이 끝나는 걸 가장 상징적으로 보여주는 사진 하나가 있죠. 자, 뭉클하지 않습니까? 기분 좋습니까? 이 유명한 사진이 뭡니까? 제목이 뭐예요? 수병과 간호사의 키스입니다. 이 사진 다한 번쯤은 다 보셨죠? 아, 허리가 어쩌면 저렇게 젖혀질 수 있는지 부럽기 그지 없습니다. 그런데 더 반전인 게 뭔지 아십니까? 이두 사람 이날 처음 만났다고 합니다. 모르는 사람이라고 합니다. 이 수병이 자 술집에서 술한 잔을 걸쳤습니다. 아 너무나 기분 좋은 거예요. 전쟁이 끝났다고 해서 지나가니까 뭐, 누가 보인 거예요? 간호사가 보였다고 합니다. 그래서 이렇게 멋진 키스 장면을 연출을 했었는데 이 사진이 나중에 본인들한테 자 보내줬다고 하죠. 그 감회가 어땠을까요? 자, 키스입니다. <웃음> 지금까지 2차 세계대전 그 시작과 끝 바로 히틀러의 몰락에 대해서 살펴보았습니다. 영국 항공전부터 시작해가지고 스탈린그라드 전투, 이 노르망디 상륙작전 이세 개가 히틀러를 몰락시키는데 결정타를 날렸다는 거죠. 자 그러면 우리가 히틀러의 최후에 대해서는 제가 얘기를 하지 않았는데 히틀러의 최후에 대해서는 여러분 혹시 아는 거 있으십니까? 자살 자살 맞습니까? 확인해 보겠습니다. 자이 히틀러가 마지막으로 머물렀던 총통관저 지하 벙커라고 할 수가 있습니다. 이 벙커에서 히틀러와 마지막 함께 했던 여자가 있죠. 누구예요? 에바 브라운이었습니다. 그러니까 죽기 40시간 전에 에바 브라운과 결혼을 했다고 해요. 그래서 에바 브라운이 먼저 죽었습니다. 청산가리를 먹고. 그러니까 히틀러도 청산가리를 먹었습니다. 근데 청산가리를 먹고 죽지 않을 수도 있다 싶어가지고 뭐를 권총으로 자살을 했다고 하죠. 자 그리고 난 다음에 히틀러는 유언을 남겼습니다. 어떤 유언을 남겼냐 하면 내가 죽으면 반드시 화장을 해라. 화장을 해라. 그래서 자기 부하들이 여기에다가 시신에다가 석유를 붓고 태워버려요. 근데 뭐 보통 화장을 하면 은 석유 양이 엄청나게 들어가는데 연료가 부족했기 때문에 히틀러의 시신은 온전히 타지 않았다고 합니다. 나중에 소련군이 왔고 남아있는 유고를 수습을 했다고 하는데 그때 히틀러의 사망 날짜가 1945년 4월 30일이라고 할 수가 있습니다. 근데 여기서 반전이 일어났죠. 그러니까, 그러니까 몇년 전에 아, 2015년, 17년인가요? 그때 
FBI, FBI 보고서, CIA 보고서 이런 게 있죠. 여기에서 드디어 보고서에서 등장한 게 뭐냐 하면 오픈되는 게 오픈된 사실이 뭐냐 하면 히틀러가 살았다. 이때 4월 30일 날 죽지 않았다고 합니다. 그러면 이 당시에 4월 30일 이때 죽어있던 그 타버렸던 히틀러의 시신은 누구일까? 그 FBI 보고서에는 이렇게 말했다고 합니다. 우리가 보통 이 당시에 권력자들은 자기랑 똑 닮은 도플갱어를 한두 명씩 만들어 놓죠. 그 사람이 죽었다고 얘기를 합니다. 그럼 히틀러는 어떻게 되었을까요? 탈출을 해가지고 북아프리카에서 좀 살, 살다가 나중에 남미 아르헨티나 지역으로 추정이 되고 있는데 거기에서 생을 마감을 했다고 하죠. 그런데 또 하나의 또 사실 또 보고서가 하나 만들어지는 게 뭐냐 하면 자 요거는 또 최근입니다. 이 프랑스의 베르사유 대학이라고 있습니다. 이 의과대학에서 소련이 보유하고 있던 자이그 히틀러의 유고 치아와 어떤 유고 이 뼈를 가지고 이렇게 또 DNA 분석을 했답니다. 분석을 해본 결과 또 그거는 또 히틀러가 맞다네요. 자 누구 보고서를 믿어야 될지는 모르겠지만 단 하나 우리가 아는 사실은 하나 있습니다. 지금 히틀러는 어떻게 되었다? 죽었다. 지금 히틀러는 이 세상에 없다. 21세기 히틀러는 없다는 거죠. 자 그러면 우리가 히틀러의 생을 한번 잠시 한번 살펴보자고요. 히틀러는 굉장히 인정받, 인정받고 싶어하는 아이였습니다. 그런데 이 아버지는 히틀러의 꿈을 인정해주지 않았죠. 그러니까 히틀러는 화가로서 인정받기를 원했습니다. 그런데 빈 예술대학에서도 역시 히틀러의 꿈을 인정해주지 않았고 그의 재능을 인정해주지 않았습니다. 이렇게 인정받지 못했던 이 용혼이 어디에서 인정받았습니까? 1차 세계대전 때 전쟁터에서 그의 능력을 인정받았다는 겁니다. 그 연락병으로서. 자 히틀러의 왼쪽 가슴에 훈장이 있죠. 이 훈장이 저는 히틀러의 몰락을 가지고 왔다고 합니다. 몰락을 가져왔다고 저는 생각을 합니다. 이 훈장으로 하여금 이 전쟁터에서 희열을 느꼈던 그 히틀러는 또 하나의 거대한 전쟁을 일으켰다는 거죠. 수천만 명을 사상하는 참극을 만들었고 그것 때문에 이 히틀러는 몰락을 했다는 겁니다. 자, 2차 세계대전은 망각의 저주입니다. 망각은 축복일 수도 있고 저주일 수도 있죠. 우리가 1차 세계대전이 일어난 지꼭 20년 만에 뭐가 일어납니까? 2차 세계대전이 일어났다는 겁니다. 1차 세계대전 때 수천만 명이 역시 사망했습니다. 사람들은 왜 그렇게 빨리 잊어버릴까요? 꼭 어떤 대가를 치르고 난 다음에 또 그것을 기억하기도 하죠. 자, 여러분 제가 오늘 여러분들한테 들려드리고 싶은 이야기는 바로 평화를 꿈꾼다면 무엇을 잊지 마라? 전쟁을 잊지 마라. 그래서 제가 오늘 여러분들한테 이 전쟁사를 들려드렸던 하나의 이유이기도 합니다. 잊지 말아주시기 바랍니다. 감사합니다. 음.